হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রোমানা আহমেদ সবাই কেমন আছেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সিঙ্গারা তৈরি কিভাবে খুব সহজে সিঙ্গারা তৈরি করা যায় আর আপনারা জানেন আমরা হচ্ছে অ্যাব্রোডে থাকি তো বাংলাদেশি সিঙ্গারা খুবই মিস করি তো আজকে ভাবলাম যে যারা সিঙ্গারা তৈরি করতে চাচ্ছেন অ্যাব্রোডে আছেন বা যারা দেখতেছেন আমার ভিডিওটা তো তাদের জন্য খুব সহজেই এবং অল্প উপকরণ দিয়ে কিভাবে তৈরি করা যায় তো চলুন আমি আজকে এখানে দেখেন আলু নিয়েছি এবং গাজর নিয়েছি আমার হাতের কাছে আলু গাজর ছিল এই জন্য নিয়েছি আপনারা চাইলে আরও সবজি অ্যাড করতে পারেন তো আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি আর রসুন নিয়েছি আর হচ্ছে কাঁচা মরিচ আর পাঁচ ফোড়ন তো পাঁচ ফোড়নটা হচ্ছে এটা পাঁচ ফোড়ন বা ডাল সম্বরা আপনারা যে নামেই ডাকেন না কেন তো তেল গরম হয়ে আসলে আমি এখন পাঁচ ফোড়নটা দিয়ে দিচ্ছি তো পাঁচ ফোড়নটা হচ্ছে একটু হালকা ভেজে নেবেন কারণ পাঁচ ফোড়নের যে গন্ধটা এটা হচ্ছে পুটটাকে অনেক মানে মজা লাগে খেতে আর কি তো এই জন্য আপনারা পাঁচ ফোড়নটা একটু ভেজে নেবেন এই যে একটু লাল হয়ে আসলে আপনার এর মধ্যে রসুন বাটা তারপরে হচ্ছে আদা বাটা এগুলো দিয়ে দিবেন আর সিঙ্গারা হচ্ছে কম বেশি আসলে সবাই পছন্দ করে আর যারা আমরা বাঙালি এক কথাই সবাই তো কম বেশি আসলে করা হয় না অনেকের তো কম সময়ে এবং অল্প উপকরণ দিয়ে আপনারা যেন তৈরি করতে পারেন তো এই আমার এই রেসিপিটা দেখে ফলো করতে পারেন আর যারা আমার ইউটিউবে ফার্স্ট দেখতেছেন আমার ভিডিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি করেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি স্বাদ মতো লবণ নিয়ে নিলাম এবং হলুদ নিয়ে নিলাম কালারের জন্য তো আপনারা মাথায় রাখবেন সিঙ্গারার পুর যেটা আমরা তৈরি করতেছি সবজি দিয়ে এটা কিন্তু মানে মজা হইতে হবে নালে সিঙ্গারা খেতে ভালো লাগবে না তো এই যে আমি একটু মরিচের গুঁড়ো নিয়ে নিলাম আপনারা চাইলে অ্যাভোড করতে পারেন আমি একটু দেশি ফ্লেভার আনতে চাচ্ছি একটু মরিচের গুঁড়ো এই জন্য দিলাম তো এটা লাল হয়ে আসলে এখন সবজিগুলো আমি দিয়ে দিব এই যে সবজিগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়বেন আর হচ্ছে সবজিগুলো খুব একেবারেই অতিরিক্ত গলিয়ে ফেলা যাবে না সিদ্ধ করা যাবে না মানে টোয়েন্টি পারসেন্ট হাতে রাখবেন ভাজা হয়ে গেলে একেবারে যেভাবে ভাজি করে আম্মুরা বাসায় বা আপনারা যেভাবে বাসায় ভাজি রান্না করেন সেম এইভাবে ভাজি রান্না করবেন হ্যাঁ দেখেন সবজিটা খাওয়াইতে পারলে খুব ভালো হইতো অনেক সুন্দর ঘ্রাণ আসতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন এর মধ্যে ময়দাটা তৈরি করে নিব খামির তৈরি করতে হবে তো আমি এখানে দুই কাপ ময়দা নিয়েছি আর পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি আর হাফ কাপের মতো তেল নিয়েছি তেল অবশ্যই দিবেন কারণ সিঙ্গারাটা হচ্ছে একটু ক্রিস্পি হবে তেল দিয়ে ময়দাটাকে সুন্দর করে মাখিয়ে নেবেন আর কি আর অবশ্যই কালো জিরা দিবেন যাদের বাসায় কালো জিরা নাই ওকে নো প্রবলেম কালো জিরা অ্যাভয়েড করতে পারেন বাট দিলে একটু ভালো লাগে স্বাদ লাগে অল্প অল্প পানি নিয়ে তারপরে খামিরটাকে মাখাবেন অল্প অল্প পানি নিয়ে একেবারে বেশি পানি দেওয়া যাবে না আর খামিরটা খামিরটাও এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গারা তৈরির ক্ষেত্রে তো খামিরটা অল্প অল্প পানি নিয়ে আপনারা হচ্ছে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে এটাকে সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়ে তৈরি করবেন আর অতিরিক্ত নরম করা যাবে না এবং অতিরিক্ত শক্ত করা যাবে না অনেকেই ভিডিওতে বলে যে অনেক শক্ত করতে হবে অনেকে বলে নরম করতে হবে না নরম করবেন না একেবারে একেবারে শক্ত করবেন না মিডিয়াম থাকবে এই যে দেখেন হাতের সাহায্যে এভাবে ভালো করে মথি নেবেন ঠিক আছে ভালো করে মথি নেওয়ার পরে এটাকে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দিবেন বেশিক্ষণ রাখাও যাবে না এই যে দেখেন আমি এই ফাঁকে তেল গরম করে নিব ফ্রাই প্যান নিয়েছি ফ্রাই প্যানে এখন পরিমাণ মতো তেল নিচ্ছি আর তেলটা হচ্ছে হইতে হবে যেন সিঙ্গারাটা আপনি ডুবো তেলে ভাজতে পারেন এই পরিমাণ তেল নেবেন আমি একটা বড় পাত্রে নিয়েছি এবং তেল পরিমাণ মতো নিয়েছি দেখেন আর তেলটা অতিরিক্ত হিট করা যাবে না মিডিয়াম আঁচ রাখতে হবে তা আমার দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে আমি এখন সিঙ্গারা যে সেপ সেটা আমি এখন তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন কি সুন্দর সফট ময়দাটা আর কি এখন এটা দিয়ে পারফেক্ট সিঙ্গারা তৈরি করতে পারবো আমি এখন সাইজ করে কেটে নিচ্ছি যারা সিঙ্গারা তৈরি করেছেন তো অনেক ভালো আর যারা এখনো তৈরি করতে চাচ্ছেন বা এখনো করেন নাই এই রেসিপিটা ফলো করলে খুব দ্রুত বা ইজিলি আপনারা তৈরি করতে পারবেন একেবারে সহজ খুব কঠিন কাজ না আপনারা চাইলে বাসায় সবাই তৈরি করতে পারবেন এই যে আমি দেখেন ছোট্ট মানে ছোট্ট করে নিয়ে নিলাম আর এটা বেশি চওড়া করা যাবে না হ্যাঁ যেভাবে আপনি এই যে বেলতেছেন এইভাবেই বেলবেন লম্বা করে বেশি চওড়া করা যাবে না আমি একটা থেকে দুইটো করে দেখাবো সিঙ্গার আপনাদের আপনাদেরকে এই যে দেখেন পরিমাণ মতো করে নিয়ে আমি এখন ছুরির সাহায্যে অর্ধেক করে কেটে নিলাম এখন এই দুই মাথাকে এক দুই মাথাকে দেখেন সুন্দর করে আমি লাগিয়ে নিব আপনারা ফলো করেন হাত 
এইভাবে দিয়ে ওই মাথা ওইটাকে হচ্ছে যে আমি ভাজ দিলাম ওইটাকে ভালো করে চেপে নিতে হবে আর ময়দাটা যেহেতু আমার পারফেক্ট হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য খুব সুন্দরভাবে লেগে গিয়েছে এখন এইভাবে পুটটা ভিতরে নিয়ে চেপে চেপে নিয়ে এখন মাথাটাকে খুব সুন্দর করে যে দেখতে পাচ্ছেন এটার সাথে লাগিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ এইভাবে কর্ণগুলো ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে যেন তেলে ভাজার সময় কোনো রকম এটা খসে না যায় আর ময়দাটা বেশি শক্ত হয়ে গেলে তেলে ভাজার সময় ওটা খসে যাবে তো এই যে দেখেন আমি দুইভাবে বানাইছি এটা হচ্ছে পুরান ঢাকার স্টাইলে আমার একটা ভাইয়া এখানে আছে উনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন এইভাবে পুরান ঢাকাতে করে তো আমি এই কয়েকটা করেছি পুরান ঢাকার স্টাইলে তা আপনারা চাইলে এইভাবেও করতে পারেন আর কিছুটা হচ্ছে সিঙ্গারার মতো খুব একটা ভালো হয় নাই আপনারা আমার থেকে হয়তো বা ভালো পারবেন তো আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন তো চলুন ভেজে নিই সিঙ্গারাগুলো আর তেলে যে আমার মিডিয়াম গরম আছে অতিরিক্ত গরম না আমি আবারও বলতেছি তেল অতিরিক্ত গরম রাখা যাবে না মিডিয়াম আছে আপনারা সিঙ্গারাগুলো ভেজে নেবেন খুব সুন্দর করে এই যে আমার দিয়ে দিলাম সিঙ্গারাগুলোকে এখন আর নাড়তে থাকবেন যদি না নাড়েন তাহলে নিচে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত লাল হয়ে যাচ্ছে উপরে কালো হয়ে যাচ্ছে উপরে ভাজা হচ্ছে না তো নাড়বেন ভালো করে নাড়তে থাকবেন তো দেখেন খুব সুন্দর একটা কালার আসছে যখন বাদামি কালার আসবে তখন হচ্ছে সিঙ্গারাগুলোকে তুলে নেবেন কারণ সিঙ্গারা রাখা তুলে নেওয়ার পরে সিঙ্গারার যে পারফেক্ট কালার ওই কালারটা খুব সুন্দর চলে আসবে তো আপনারা এই সিঙ্গারা পিঁয়াজ কুচি অথবা হচ্ছে আপনারা সালাদ দিয়ে খাইতে পারেন অথবা বিভিন্ন হচ্ছে ক্যাচাপ দিয়ে খেতে পারেন তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন আর আমার সিঙ্গারাটা কেমন হলো অবশ্যই জানাবেন এবং যারা এখনো তৈরি করেন না অবশ্যই তৈরি করবেন এবং ইনবক্সে জানাবেন আর সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আসসালামু আলাইকুম